Всем доброго дня, меня зовут Надежда, рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня я хочу поделиться с вами способом засолки горбуши, красной рыбы. По вкусу таким способом посоленная рыба, в данном моем случае горбуша, ничем не будет уступать сунге либо форели. Ингредиенты для этого понадобятся самые минимальные. Черный душистый перец, 4 столовые ложки соли с горочкой и 2 столовые ложки сахара и литр воды. Что касается рыбы, она у меня уже разделанная. Что я могу порекомендовать, да, у меня такими полустейками можно ее сделать, расфилировать, можно снять с кожи, то есть э, по поводу нарезки любыми кусочками. Я предпочитаю сделать это так, а потом уже чистить и резать ее как мне удобно. Можете сделать изначально стейками. Здесь уже абсолютно на ваше усмотрение. Рыбу после очистки и разборки я промываю все кусочки проточной холодной водой. Это я делаю обязательно, потому что это влияет на вкус. Знаю, что многие блогеры этого не делают. Именно после потрошения, после разделки рыбы не моют. Видела я такие фрагменты не раз, но это очень здорово влияет на вкус. Хотя многие говорят об обратном. Промытая рыба, просоленная, она гораздо вкуснее. Дальше. Что мы делаем с рассолом? Воду я вот отмерила в литровой баночке. У меня, смотрите, вот чуть-чуть не доходя до верха, да? Я сюда, у меня уже в одной тарелочке соль и сахар. Вот он даже немножко отличается в цветом. Засыпаем в воду. Вода у меня э, закипяченая, опять же таки горячая. Сейчас мы делаем такой раствор в горячую воду. Да, я забыла сказать, что мы отправляем и соль, и сахар. Сюда же я добавляю душистый перец. У меня вот такой, в принципе, можно взять смесь перцев, будет еще вкуснее. Под рукой у меня сейчас просто на данный момент нет, я воспользуюсь душистым. У меня около десятка перчин. Вот примерно так. Здесь уже, если любите побольше, можете положить побольше. Можно добавить по желанию листочек лаврового листа. Размешиваем соль, сахар в воде. Даем нашей воде остыть, чтобы она была комнатной температуры. И чтобы растворился, соль, растворился сахар и растворилась соль. Вот, уже заговариваюсь. Сегодня я снимаю, делаю третий рецепт на камеру. Уже начинаю немножко заговариваться. Растворяем и охлаждаем нашу воду. И после остывания воды мы заливаем нашу рыбу нашей водичкой. Вот этим литром рассола получившегося. Залили. И теперь в таком же состоянии даем ей настояться 2-3 часа. Возможно, больше. Я, у меня сейчас 2 часа дня. Э, да, и раствор литр воды на килограмм рыбы здесь идет. У меня сейчас 2 часа дня. Я оставлю ее до вечера при комнатной температуре. Она не грамма, не испортится. И продолжим дальше. Дальше. Моя рыбка уже настоялась и просолилась. Теперь что я сделаю? Я ее достаю из рассола, промакиваю небольшим полотенцем бумажным, да, ну, с большим-небольшим значения не имеет, а вот лишние влаги. И нам нужно с вами подготовить контейнеры. Контейнер может быть любым, каким вам удобно. Я чуток добавляю растительного масла. У меня обычное урожайное подсолнечная, так, можно любым воспользоваться и смазываю контейнер дно. Нам это даст эффект не сухости рыбы. Дальше мы сюда же ее складываем в контейнер, промакиваем таким образом всю рыбу, да, и слаживаем в контейнер, в который будет удобно вам. Поступаем с нашей так рыбкой, и каждый слой мы будем промазывать растительным маслом. Вот слой уложили обратно, чуть-чуть добавляем масла, буквально капельку, чтобы его не было много. Я повторюсь, нам надо нашу рыбу не залить маслом, а ее немножко ужирнить, чтобы она не была сухой. И так, таким образом поступаем со всей рыбой. Можно ложить ее э, слоем наверх, слой на слой. Это будет не критично. В итоге вот такая рыбка у меня получается. Хранится она может от полутора до двух недель в холодильнике при спокойненько. Закрыв ее крышечкой, можно поставить и спокойно кушать. Подавать можно как целиком, так на бутерброды, для салатов. В принципе, 
во все то добавить можно, куда вы хотите. Поэтому берите на заметку и пользуйтесь. Получается очень вкусно. И если не знавши, что это горбуша, можно сравнить ее с форелью, либо с семгой. А у меня на сегодня все. Если понравилась идея и рецепт, поставьте мне пальчик вверх. Не забывайте подписаться на канал. Будет еще много выходить полезных и интересных роликов для вас. Пока-пока.